അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ട സുർക്ക സാധാരണ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പക്ഷെ ഞാനിന്നത് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി പോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ ബിസ്മില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കയമാരിയോ ഒക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോറും കോഴിമുട്ടയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നതാ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന വറുക്കാത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ഇനി ഞാൻ വറുത്ത പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു ബൗളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് മധുരം കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടി കൂട്ടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മളെ മുട്ട സുർക്ക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിലൊരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു തിക്നെസ് ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓവറായിട്ട് ലൂസായി പോയാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലാവും നമ്മളെ തരി നുള്ളി പൊരിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അതിന് കുറേ പേർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് കറക്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ തിക്നെസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ എണ്ണൊക്കെ ചൂടാവുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ല കുഴിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മുങ്ങിപ്പൊരിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നല്ലൊരു കളറിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം വേവുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടുള്ള എണ്ണ മേലെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ ചൂടിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ
അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള